കനകമലയിൽ തടവ് ശിക്ഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കനകമല ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി മൻസീദിന് പതിനാല് വർഷം തടവും പിഴയും വിധിച്ച് കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ പ്രത്യേക കോടതി രണ്ടാം പ്രതി സ്വാലിഹിന് പത്ത് വർഷം തടവും പിഴയും മൂന്നാം പ്രതി റാഷിദ് അലിക്ക് ഏഴ് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഒൻപത് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ ഏഴ് പ്രതികളാണ് വിചാരണ നേരിട്ടത് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും നിരോധിത സംഘടനയെ അനുകൂലിച്ചെന്ന കുറ്റവുമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ കണ്ണൂർ കനകമലയിൽ ഐ എസ് അനുകൂല രഹസ്യയോഗം ചേർന്ന് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് ഒൻപത് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ വിചാരണ നേരിട്ടത് ഏഴ് പേരാണ് കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾക്കെതിരെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ധനം കണ്ടെത്തിയെന്ന കുറ്റവും ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന കുറ്റവും ഭീകര സംഘടനയിൽ അംഗമാണെന്ന കുറ്റവും കണ്ടെത്തിയതായി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ കേസിലെ പ്രതികൾ ഐ എസിൽ അംഗത്വമുണ്ടായിരുന്നവരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതിനാൽ ഭീകര സംഘടനയിലോ സംഘത്തിലോ അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന യു എ പി എ ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല നിലപാട് മാറ്റി സി പി എം വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിച്ചെന്ന കേസിൽ എൻ എസ് എസിനെതിരെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി സി പി എം കേസുമായി പരാതിക്കാർ സഹകരിക്കുന്നില്ല കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്ന് പരാതിക്കാർ അറിയിച്ചതായും ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്ക് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി വിഷയത്തിൽ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മോഹൻ കുമാറിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എൻ എസ് എസ് പരസ്യമായി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ജാതി സംഘടനകൾ പരസ്യമായി വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ നീക്കം ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ പരാതി ദർശനത്തിനായി വീണ്ടും ശബരിമല ദർശനത്തിന് വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് ബിന്ദു അമ്മിണി ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ വാർഷിക ദിനമായ ജനുവരി രണ്ടിനായിരിക്കും ദർശനത്തിനെത്തുക സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ചേർന്നായിരിക്കും ദർശനം നടത്തുക നവോത്ഥാന കേരള സ്ത്രീപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുത്തത് പോലീസിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും ബിന്ദു അമ്മിണി പറഞ്ഞു എ കെ ബാലനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ബിന്ദു അമ്മിണി തള്ളി ആദിവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ടത് ബി ജെ പി നേതാക്കളാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും ബിന്ദു അമ്മിണി പറഞ്ഞു യു എ പി എയിൽ ജാമ്യമില്ല പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ അലൻ ഷുഹായിബിനും താഹ ഫസലിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദവും പ്രതികളുടെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും കോടതി അംഗീകരിച്ചു കേസിൽ നിർണായകമായത് കേസ് ഡയറിയും പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന് തെളിവില്ലായെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ വാദം നവംബർ രണ്ടിനാണ് യു എ പി എ ചുമത്തി പോലീസ് അലനെയും താഹയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആരോപണം കലാമാമാകത്തിന് നാളെ തിരിതെളി ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് നാളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് തിരിതെളിയും കലാമാമാകം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനുള്ള ആതിഥേയരാവുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല കലോത്സവത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയെട്ട് വേദികളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മത്സരയിനങ്ങളാണ് വേദിയിൽ അരങ്ങേറുക അപ്പീലിലൂടെ എത്തിയ പതിമൂന്നായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേരും അതേസമയം കലോത്സവത്തിനെത്തുന്ന മൂവായിരത്തോളം പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഭക്ഷണം ഒരുക്കാനുള്ള ഊട്ടുപൊരിയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വേദികളിലേക്കും സൌജന്യ ബസ് സർവീസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ അവസാനം ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ ശക്തമായി പാലിച്ചാവും കലോത്സവം അരങ്ങേറുക ക്ലൈമാക്സ് കണ്ട മഹാരാഷ്ട്രീയ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എം എൽ എമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യമായ മഹാവികാസ് അഗാഡിയുടെ നേതാവായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ധവ് താക്കറെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ കാളിദാസ് കോളാംകറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എം എൽ എമാരുട